গণ আন্দোলনের জাতীয় পার্টি ও বিএনপির ঐক্যমত জানিয়ে দেব পদ্মা সেতু উদ্বোধনে এত টাকা খরচ না করে গরিবকে খাওয়ান বলছে জাফরুল্লাহ আরো জানিয়ে দেব পঁচিশে জুন সবার জন্য উন্মুক্ত হচ্ছে না পদ্মা সেতু এদিকে শত্রুরা পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে দুর্বল করতে চায় বলছে ইমরান খান সর্বশেষ জানিয়ে দেব ইসলাম বিদ্বেষী মন্তব্য করায় আরেক বিজেপি নেতা গ্রেপ্তার শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এখন বিস্তারিত তবে তার আগে অনুরোধ থাকবে ভিডিওটিতে একটি লাইক এবং কমেন্টস করে জানিয়ে দিন আপনি কোন জেলা থেকে বা কোথা থেকে আমাদের সংবাদ শুনছেন এবং দেখছেন ভিওয়ার্স আপনি যদি আমাদের চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেলাইকুনে ক্লিক করে আমাদের সাথেই থাকুন পরবর্তী আপডেট সংবাদ পেতে চোখ রাখুন ফরিদপুর টিভিতে গণ আন্দোলনের জাতীয় পার্টি ও বিএনপির ঐক্যমত্য বর্তমান সরকারের পদত্যাগ ও নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দাবিতে এক সাথে গণ আন্দোলন গড়ে তোলার বিষয়ে ঐক্যমত্য পৌঁছেছে জাতীয় পার্টি ও বিএনপি বুধবার সন্ধ্যায় গোলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে জাতীয় পার্টির প্রতিনিধি দলের সাথে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ জাপা চেয়ারম্যান মোস্তফা জামাল হায়দার এই তথ্য নিশ্চিত করেন মির্জা ফখরুল বলেন বর্তমানে ফ্যাসিবাদী সরকার গণতন্ত্রকে হত্যা মানুষের অধিকার হরণ করা বাক স্বাধীনতা হরণ করা অর্থনীতি ধ্বংস করা রাষ্ট্রের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করার যে ভয়াবহ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে তার বিরুদ্ধে জনগণকে সংগঠিত করে একটি কার্যকরী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আমরা প্রায় সব সময় রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে কথা বলছি তার এই অংশ হিসেবে আজকে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান মোস্তফা জামাল হায়দার সাহেবের নেতৃত্বে দশ সদস্যদের একটি প্রতিনিধি দল এসেছিলেন আমরা দেড় ঘন্টা ফলপ্রসূ আলোচনা করছে তিনি বলেন আমাদের মূল দাবি দেশনেত্রী খালেদা জিয়াকে অন্যায়ভাবে আটক করে রাখা হয়েছে তার মুক্তি আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান সহ পঁয়ত্রিশ লাখ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে যে মামলা দিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে তারেক রহমানকে নির্বাচিত করে রাখা হয়েছে সেই মামলা প্রত্যাহার এবং এই সরকারের পদত্যাগ সংসদ বিলুপ্ত করা নিরপেক্ষ সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর সেই নিরপেক্ষ সরকারের মাধ্যমে একটি নতুন নির্বাচন কমিশন গঠন করে নতুন কমিশনার অধীনে নির্বাচনের রাজনৈতিক দলগুলো অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে নতুন পার্লামেন্ট গঠন করা এবং নতুন একটি সরকার গঠন করা এসব বিষয়ে আমরা একমত হয়েছি এ সময় জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান মোস্তফা জামাল হায়দার বলেন আজকে দেশ বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এই স্বৈরাশাসনের বিরুদ্ধে একটা ব্যাপক ঐক্য গড়ে তোলার জন্য যার যার কিছু করা সম্ভব তার সম্ভব দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি আমরা একটি ঐক্যমত্য পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছি তিনি বলেন বর্তমান এই স্বৈরাশাসক বিরোধী যে কোনো রাজনৈতিক দল সংগঠন রাজনৈতিক শক্তি তাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ করে একটা সংযুক্ত রাজনৈতিক আন্দোলন কর্মসূচির দিকে কিভাবে অগ্রসর হতে পারি সেই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব আমাদের সর্বপ্রথম এবং প্রধান দাবি হল এই সরকারের পদত্যাগ এর বাইরে অন্য কোন বিষয় উত্থাপন করার দাবি নেই প্রথমত এই সরকারকে ক্ষমতা থেকে চলে যেতে হবে তারপর নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন এই পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়ে একটি সুষ্ঠু অভাব নির্বাচন এই লক্ষ্যে আমরা সরকার বিরোধী দেশের সমস্ত শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব সেই লক্ষ্যে যে কোনো ধরনের পদক্ষেপ আমরা এক সাথে গ্রহণ করব এ সময় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য বেশ দলীয় জোটের সমন্বয়ক নজরুল ইসলাম খান জাতীয় পার্টির মহাসচিব আহসান হাবিব লিঙ্কন প্রেসিডিয়াম সদস্য নওয়াব আলী আব্বাস সেলিম মাস্টার অ্যাডভোকেট মজিবুর রহমান মালনা রুহুল আমিন যুগ্ম মহাসচিব এস এম শামিম কাজী মোহাম্মদ নজরুল ও দফতর সম্পাদক গোলাম মোস্তফা উপস্থিত ছিলেন বৃহত্তর গণ আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইতিমধ্যে আরও পাঁচটি দলের সাথে বৈঠক করেছে বিএনপি পদ্মা সেতু উদ্বোধনে এত টাকা খরচ না করে গরিবকে খাওয়ান বলছে জাফরুল্লাহ পদ্মা সেতুর উদ্বোধনে দশ লাখ লোকের সমাগম না ঘটিয়ে সেই খরচের টাকা দিয়ে ঈদে গরিবদের মুখে খাবার তুলে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও ট্রাস্টি ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরী তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী আপনাকে অভিনন্দন আপনি পদ্মা ব্রিজের নির্মাণ কাজ শেষ করেছেন মেগা প্রজেক্ট করেছেন মানুষের খাবার নাই কিন্তু একটা ভালো কাজই করলেন যাতায়াত সুবিধা করে দিলেন তবে সেতুর উদ্বোধনে 
কারণে দশ লাখ লোকের সমাবেশ বন্ধ করুন এজন্য যে খরচ হবে সেটা আগামী ঈদে দশ লাখ দরিদ্র পরিবারের খাবারের জন্য দিন তাহলে সবাই আপনার জন্য দোয়া করবে আপনি পদ্মা সেতু করেছেন তা তো আমরা দেখছি মঙ্গলবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে সোনার বাংলা পার্টি আয়োজিত এক গোল টেবিলে বৈঠকে তিনি এসব কথা বলেন চট্টগ্রামে সীতাকুণ্ডে বিএম কন্টেইনার ডিপোতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরী বলেন সীতাকুণ্ডে যা হয়েছে এটা নতুন কিছু নয় দুই সালে আপনারা রাজধানীর নিমতরি মহল্লার আগুনের কথা নিশ্চয়ই ভুলে যাননি সেখানেও প্রায় একশো চৌত্রিশ জন লোক মারা গিয়েছিল ওটাই শেষ ঘটনা এরপর প্রায় প্রতি বছরই হয়েছে দুই হাজার একুশ সালে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে হাসেম ফুড অ্যান্ড বেভারেজ কারখানায় আগুনও এর এই ধারাবাহিকতা অনিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের জন্য নির্বাচন কমিশন ঘেরাও এর পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন আমাদের যাদের নিবন্ধন নেই তাদের সভার সম্মিলিতভাবে নির্বাচন কমিশন ঘেরাও করা উচিত নিবন্ধনের জন্য কিছু শর্ত থাকতে পারে কিন্তু বাইশ জেলায় অফিস থাকা বিধান পাগলের কথা এক্ষেত্রে ছয় জেলায় অফিস থাকার বাধ্যবাধকতা হতে পারে ডাক্তার জাফরুল্লাহ আরো বলেন দেশের জোর আন্দোলন গড়ে তুলতে খালেদা জিয়ার মুক্তি প্রয়োজন তার জামিন না হলে আন্দোলন গড়ে উঠবে না দশ বিশ হাজার লোক এনে হাইকোর্ট ঘেরাও দিতে হবে সেখানে এক সপ্তাহ বসে থাকার দরকার হলে আমিও থাকব পুনের আসামি জামিন পায় খালেদা জিয়া কেন পাবেন না আন্দোলনের স্বার্থে খালেদা জিয়াকে যে করে হোক বের করে আনা দরকার সোনার বাংলা পার্টির সভাপতি শেখ আব্দুল নূরের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ হারুন আর রশিদের সঞ্চালনায় আর বক্তব্য রাখেন নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদ রহমান মান্না বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড সাইফুল হক গণ ফোরামের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী গণ অধিকার পরিষদের সদস্য সচিব নুরুল হক নূর বাংলাদেশ ন্যাব মহাসচিব এম গোলাম মোস্তফা ভুইয়া রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন সমন্বয়কারী অ্যাডভোকেট হাসনাত কাইয়ুম ডিএল সাধারণ সম্পাদক সাইফুদ্দিন আহমেদ মনি লেবার পার্টির চেয়ারম্যান হামদুল্লাহ আল মেহেদি এনডিপি মহাসচিব মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন ইসাও তৃণমূল জনতা পার্টির চেয়ারম্যান ডক্টর নাজিম উদ্দিন প্রমুখ পঁচিশে জুন সবার জন্য উন্মুক্ত হচ্ছে না পদ্মা সেতু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী পঁচিশে জুন পদ্মা সেতুর উদ্বোধন করবেন তবে ওই দিনই পদ্মা সেতু সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হবে না বলে জানিয়েছেন সেতু বিভাগের সচিব মঞ্জুর হোসেন বুধবার রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে সেতু বিভাগ আয়োজিত পদ্মা সেতুর উদ্বোধন উপলক্ষে মত বিনিময় সভায় এ তথ্য জানান তিনি উদ্বোধনের দিনই জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হচ্ছে না জানিয়ে সচিব বলেন প্রধান মন্ত্রী উদ্বোধন শেষে চলে যাওয়ার পর প্রজ্ঞাপন দিয়ে জানানো হবে যান চলাচলের উন্মুক্তের সময় সেটা হতে পারে পরদিন সকাল ছয়টা থেকে এ সময় তিনি আরো বলেন পদ্মা সেতু উদ্বোধন উপলক্ষে দুটি অনুষ্ঠান হবে একটি মাও প্রান্তে অন্যটি জাজিরা প্রান্তে মাও প্রান্তে হবে সুধী সমাবেশ যেখানে সুধি প্রধানমন্ত্রী কথা বলবেন তারপর মাও প্রান্তে উদ্বোধনী ফলক ও মোরাল উদ্বোধন করবেন তিনি সচিব জানান সবকিছু ঠিক থাকলে পদ্মা সেতু পার হয়ে বেলা এগারো তিনি যাচিরা প্রান্তের সমাবেশে যোগ দেবেন ও পাশেও একটি উদ্বোধনী ফলক ও মোরাল থাকবে সেটি উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী যাচিরা প্রান্তে আয়োজিত সমাবেশে দশ লাখেরও বেশি মানুষের সমাগম হবে বলে আশা করা হচ্ছে অনুষ্ঠানগুলো একসঙ্গে আট বিভাগ চৌষট্টি জেলায় সরাসরি সম্প্রচার করা হবে প্রকল্পের অবস্থান রাজধানী ঢাকা থেকে প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে দেশের মুন্সীগঞ্জ শরীয়তপুর ও মাদারীপুর জেলায় প্রকল্পের অবস্থান সেতুর উত্তর প্রান্তে মাওয়া লোহজং মুন্সীগঞ্জ এবং দক্ষিণ প্রান্তে জাজিরা শরীয়তপুর শিবচর ও মাদারীপুর যেভাবে কাজ শুরু হয় উনিশশো আটানব্বই থেকে দুই হাজার সাল পর্যন্ত প্রাক সম্ভাবতা যাচাই শুরু হয় এরপর দুই হাজার এক সালে জাপানিদের সহায়তায় সম্ভাব্যতা যাচাই হয় দুই হাজার সালের জুলাই মাসে জাপানের আন্তর্জাতিক সহায়তা সংস্থা জায়কার সুপারিশ মাওয়া জাজিরার মধ্যে পদ্মা সেতু নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয় সরকার দুই সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্মা সেতুর নকশা প্রণয়ন পরামর্শ প্রতিষ্ঠান চূড়ান্ত করে মহাজোট সরকার শপথ নিয়েই তাদের নিয়োগ দেয় ছয় দশমিক পনেরো কিলোমিটার সেতু করার চূড়ান্ত নকশা করা হয় শত্রুরা পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে দুর্বল করতে চায় বলছে ইমরান খান পাকিস্তান তেহরিকে ইনসাফের পিটিআই চেয়ারম্যান হিসেবে পুনরায় নির্বাচিত হওয়া ইমরান খান ফের তীব্র সমালোচনা করেছেন শাহবাজ নেতৃত্বাধীন সরকারের একই সঙ্গে তিনি পাকিস্তানের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বর্তমান অবস্থার জন্য দায়ী গত তিরিশ বছর ধরে দেশকে শাসন করার রাজনীতিবিদরা ইমরান বলেন দেশে যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে এতে কারা লাভবান হচ্ছে শত্রুরা পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে দুর্বল করতে চায় 
আজ বুধবার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পুনরায় দখলের দলের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি এসব কথা বলেন খবর জিও নিউজের যদিও পিটিআই নেতা ওমর সফর রাজ যদিও পিটিআই নেতা ওমর সরফ রাজ চিমা ও নায়ক মোহাম্মদ চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী ছিলেন কিন্তু পরে তারা ইমরানের পক্ষে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নেন এদিকে শাহ মাহমুদ কুরেশি দলের ভাইস চেয়ারম্যান ও আসাদ ওমর সেনা সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে পুনরায় নির্বাচিত হয়েছেন পিটিআইয়ের কর্মীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার শাহবাজ নেতৃত্বাধীন সরকারের সমালোচনা করেন এ সময় ইমরান খান আরও বলেন পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলের কর্মীদের বিরুদ্ধে এ ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হবে তা আমি কল্পনাও করিনি যখন আমার দল ক্ষমতায় ছিল তখন জে ইউ আই এফ প্রধান ফজলুর রহমান এবং পিপিপি চেয়ারম্যান বিলওয়াল ভুট্টো জারদারি ইসলামাবাদে সমাবেশ করেছেন কিন্তু সে সময় সরকার তাদের থামায়নি উল্লেখ্য সম্প্রতি অনস্থা ভোটে হেরে ক্ষমতায় হারায় পিটিআই দেশটিতে প্রথমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ইমরান খান অনস্থা ভোটে হেরে ক্ষমতাচ্যুত হন ইসলাম বিদ্বেষী মন্তব্য করায় আরেক বিজেপি নেতা গ্রেপ্তার ইসলাম বিদ্বেষী মন্তব্য করায় ক্ষমতাসীন দল বিজেপির এক নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে ভারতের পুলিশ বুধবার উত্তরপ্রদেশের কানপুর থেকে হরিশ শ্রেয়বাস্তব নামের ওই নেতাকে আটক করা হয় সেই সাথে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আরও বারো জনকে এ নিয়ে এ ঘটনায় মোট আটক করা হলো এক পঞ্চাশ জনকে খবর ডেইলি হান্ট ও ফ্রি প্রেস জার্নালের অভিযোগ আছে বিজেপির দুই নেতার মন্তব্য নিয়ে কূটনৈতিক চাপের মধ্যেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করেন শ্রী বাস্তব তার এ মন্তব্য নিয়ে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়ায় কানপুরে স্থানীয় পুলিশ কর্মকর্তা জানান বিজেপির মুখপাত্র নূপুর শর্মা মহানবী সাল্লাহ আলী সাল্লামকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করায় এমনিতে ক্ষুব্ধ ভারতের মুসলিমরা নূপুর শর্মার বিচার দাবিতে মঙ্গলবার বিক্ষোভ হয়েছে উত্তর প্রদেশ পশ্চিমবঙ্গ গুজরাট সহ বিভিন্ন রাজ্যে ধর্মীয় অবমাননামূলক বক্তব্য বন্ধের জন্য আইন করার দাবি তোলেন ভারতীয় মুসলিমরা দ্রুত তম সময়ে নূপুর শর্মাকে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে এমন আইন করতে হবে যাতে কেউ কোনো ধর্ম বা সম্প্রদায়কে অবমাননা করে বক্তব্য দিতে না পারে এমনটি দাবি তাদের এ নিয়ে এরই মধ্যে নিন্দা জানিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম দেশ ভারতীয় পণ্য বয়কট সহ বিভিন্ন ঘোষণা এসেছে সেই সাথে উঠেছে রাষ্ট্রীয়ভাবে ক্ষমা চাওয়ার দাবিও